这是我第一次见到这个叫爱宝的姑娘，她也是我心目中广告的女主角。给你介绍一下，这是我的好朋友爱宝。你好，我叫林轩。你好啊，大叔。你你叫我什么？叫我大叔？我要那么老吗？<笑>不许调戏大叔啊！哎，大叔不是调戏，大叔是一种礼貌跟尊称。行，就算是礼貌吧，爱叫什么叫什么。准备好了啊？嗯。走吧。那段时间真的是不容易啊，每个月工资也就四千块钱，还要交房租啊、水电呐、啊、电话费、网费，还有交通费。反正怎么说呢，一个月吃饭钱呢，不能超过一千块钱，要不然到月底的时候。连碗拉面都吃不起了。我也跟他们下过几次馆子，看过几场电影，也曾经奢侈过，跟他们一起打车。这一个月下来，真的剩不了多少钱了。最后到月底的时候，只能一个人偷偷的啃着方便面。后来发展到。我跟同事借钱陪他们一起出去玩。其实他们也看出来了，我没钱并不富裕，所以经常的和我抢着买单。即便是如此
我的日子还是过得紧巴巴的。你也真够不容易的。现在想起来这些事情还是挺可笑的。哎，阿宝，你知道吗？他多难约啊，每次给他打电话都有各种理由。哇，你知道我们李总在学校有多红吗？多少男生约他吃饭他都不出去，你这么大牌啊？我真的呀，<笑>很大牌，但是他很忙嘛，可以理解一下哈，对吧？替他说话呢。哎，你都准备了那么久，就别撑着了吧。送你的礼物，送给我的礼物，来看一下。你无缘无故送我礼物干啥呀？我高兴啊！我上次不是拍广告赚钱了吗？然后，就算给你回扣好了。哇，你这回扣也太大了吧！你拍广告的钱，不就购买这一条皮带吗？他高兴就好了嘛。这广告不是我给你介绍的，所以说呢，这个礼物我不能收我知道李朵她对我有好感，可在我心里，我只把她当成朋友。时间不早了，你该休息了。我想听。晚上风大，会着凉的。继续说你和爱宝的事吧。那个时候，学校有很多人追他，追他最凶的，就是那个富二代。爱宝。我今天特意来接你的。哎，你奇怪了，我有说要跟你出去吗？啊，我今天特意来接你。今儿不是礼拜四吗？每礼拜四，福楼都从法国空运大粉豪回来，一箱四十八只，一只六十八，我订他一箱。哎哎，不不不不不，别走别走别走，吃不了没关系，吃不了咱搁那儿摆着，对吧？再说了，那不是还有同学呢吗？给他们带两只回来。你直接去呗，反正不是白吃。哎。我还有，就我这车呀，只能坐一个人。不去。哎，宝贝，别别走啊！别，宝宝，宝贝，走走吧，走。宝，哎，不是我，哎，我，这，这，宝，我。我去上个厕所，你给我拿下包。
。呀，大叔，您在这是卖包呢还是买包呢？关你什么事儿啊？哎，别走，别走，别走啊！您说您给人拎着包多不合适，给人买两个呀，又不贵，是吧？别走，别走，哎，别走！您说您，这干爹的年龄不干干爹的事儿，不合适，对不对？哎，老叔啊，喂，别打着我啊！哎，碰我是吧？不。碰我是吧？我动我是吧？不是你动我是吧？干什么？好，有一姑娘给你撑腰是吧？还真够爷们儿的。行，今天呢看宝的面子上，放过你一马啊！滚！我真是的，走到哪里跟到哪里，阴魂不散。欠扁，哎，过来我看一下你，您手。我手没事儿。都流血了还没事，我去给你买点药。不用，一点小伤，真的不用。不行，我觉得不用药会感染的。嗯，二宝呢？不知道，刚刚还在，一转眼就不见了。你去哪儿了？我去给你买创可贴去了。哎，我们去吃饭吧，把这倒霉的事情都忘了。都饿了吧？我也饿了。走，咱们吃饭去，我请客。<笑>走。去吃饭，去不去？哎呀，不去不去，作业做不完了啦。那你要饿肚子啊？那我不管你喽。哎，帮我买。那你要吃什么？我要吃米粉。米粉。你觉得林逸轩这个人怎么样？干嘛？哦，没事，只是他也喜欢吃米粉。喂，在哪儿？干嘛呢？不知道今天加班到几点了？那不是一块儿吃饭，给你放松一下。嗯，就我们俩啊。对啊，不然呢？哦。哦什么呀？我本来要叫爱宝的，但是我想了一下，还是算了。我今天想单独见你。不行，我现在忙着呢，这策划案还没写好，明天一大早还得交稿子。改天吧，啊。我不管。你今天必须出来，你是不是故意躲着我呀？没有，实在太忙了，改天吧，行吧，今天实在是没有时间。那好吧，你忙吧，拜拜。嗯、怎么女演员突然换了？哦，你介绍的人生病了。他同学替他来了，那也不行啊！我的广告创意不是这样的，怎么怎么可能随便换人呢？不许调戏大叔啊！大叔不是调戏，大叔是一种礼貌跟尊称。你去哪儿了？我去给你买创可贴去了。你觉得林一轩这个人怎么样？干嘛？哦，没事。只是他也喜欢吃米粉。哎，朵儿，我刘哥，干嘛？哎，你先千万别挂电话啊！别怪哥哥我没。
提醒你，你还真得看见了你那个老男人。我看他没安什么好心眼儿。哎，这样，回学校我跟你细说。就这样，先挂了啊。怎么就你一个人呢？不然那还有谁啊？我不是说说爱宝跟你在一起吗？没有啊，我一直都是一个人在这吃饭呀。哎，如果说爱宝没在的话，你是不是不会来啊？吃饭。哎，这已经不是第一次了，你是不是把我当傻瓜呢？装的什么都不知道，还一整天给你们牵线搭桥。你要是个男人，就敢做敢当。你叫我来吃饭，就想跟我说这些、啊？那好，你想知道什么？你问。你是不是喜欢爱宝？是喜欢爱宝，但不代表什么。我让你说你就说，你就不知道说句谎话哄哄我吗？说句谎话会死啊？那我们呢？我们之间算什么？李董，你别忘了，我是朋友，只是朋友。朋友，我不管你怎么想的，我只知道，我喜欢的男人，在我的眼皮底下，喜欢上了我最好的朋友，把我当傻瓜，在我面前演戏。林逸轩，我告诉你。我得不到的，别人也别想得到。咱们走着瞧。面子呀，是吧？好歹咱也同学一场啊。我看你是好了伤了忘了疼吧？哎，就那点小伤，小妮儿我还真不在乎。你干嘛？这给你。平白无故干嘛送我东西啊？哟，不要啊！不要行吗？这样不就行了吗？说吧，什么事儿？要是追爱宝啊，我还是算了吧。他喜欢的不是你这款。我知道爱宝不是喜欢我这款的，他喜欢老男人啊，就特别是你男朋友那种类型呗。别瞎说，别硬撑了，妹妹，这你还看不出来吗？爱宝护着他跟护着自己男人似的。这大叔对爱宝还有点那么意思，那你看怎么样？我呢是想这样，你帮我牵住这大叔，爱宝这边呢我自己搞定。其实啊，我也是为了帮你。
据说放在水里头，只要喝一口，立马断片。喂，有事儿我想跟你说一下啊。那个第二期的广告呢就要开始了，我想让你过来帮我。可是，上一期广告不李朵演的吗？你就让他接着演嘛。喂，上次本来是你的，临时换了李朵，而且是那个老板安排的，但这次不一样，是我找你的，你看看你有没有时间，愿不愿意？我怕李朵知道会不高兴的。这不是你考虑的问题。放心吧，他不会知道的。再说了，这是客户的要求吗？嗯，那好吧。可是，你真的不要让李朵知道这件事情哦。行了，我知道。嗯，那你确定了时间地点，你再跟我说吧。就这么说定了啊、哦。事情远不是想象的那么简单，广告总会投放的，谁都可能看到，包括李朵。问一下，您那个王九网的这个广告代理还是林医生负责吗？哦，没什么事。好嘞，哎。慢慢的走下去啊！那导演，饭来了，还有几手再吃，好吧？行，来，各部门准备，行吗？加油！嗯。哎，宝，进入画画面里。好，拍了。来，伞转起来。来，来，站好，艾宝往后退。艾宝往后退点。老妈，嗯，我告诉你，今天拍的特别好。我喜欢你抱着我的感觉。傻孩子，也许这就是命吧。也许你命中注定就该遇见他。
继续说吧。别硬撑了，妹妹，这你还看不出来吗？这大叔对爱宝还有点那么意思。林医生，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。你呢，帮我牵制住这大叔，爱宝的事我自己来，这样也是为你好。这边呢就算我道歉了，之前呢发生了一些不愉快，我回去想了一下呀，可能是我自己一厢情愿，觉得特别不好意思，希望你能多多包涵啊。别这么说，你这么一说的话，倒是我不好意思了，可能是有些方面我做的不太到位，你误会了。嗯，跟你说实话吧，你跟爱宝在我眼里都是小妹妹。行了，啥也不说了。我先自己道个歉。领导，今天呢，我们就以朋友的身份，咱们好好喝一场，不醉不归啊！干。行。喝一口，立马断片这边呢，就算我道歉了。今天呢，我们就以朋友的身份，好好喝一场。干，干，干了！你难道不想跟我说点什么吗？林医生，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。咱们走着瞧
别推了，停一下吧。怎么，累了？如果累的话，咱们回病房去。我们的故事讲到哪儿了？接着说吧。经过李朵这件事后，我想起来真的很后怕。他们年轻人的生活，他们的想法，好像跟我完全不是同一个世界的。所以，我开始有意识的远离他们，远离是非，尽量的不和爱宝他们联系，以免节外生枝。我又开始回到自己熟悉的世界，生活。又渐渐恢复了平静，直到有一天，我接到了爱宝的电话。小伙子，这大晚上的还不回去呢？哈哈，我工作还没做完呢。哎，大爷，你怎么还不走啊？我呀，我这不是没办法吗？我要不工作，我就得喝西北风啊！我跟你一样。那你老婆呢？你这么加班，你老婆就不心疼你啊？像你这个年纪的小两口，那可正是如胶似漆的时候啊！我还没老婆呢，老婆还不知道在谁的肚子里待着呢。那就赶紧找一个吧，找一个，你不这么拼命喽，可别混的跟我老头子一样。哎，海宝，海宝，哎，你别哭啊！怎么了？出什么事了？你人在哪吗？这样，我马上过去，你在学校门口等我，啊。大爷，哎，那我先走了啊！哎，赶紧回去吧。爱、哎、宝，你怎么样？你赶紧跟李朵解释解释啊！你放心吧，这事儿我去解释了。来，把衣服别好了。没事吧？没事。我还说没事儿，都发烧了。走，我带你去，把衣服搞好。这样，还不都是因为你？因为我？因为我什么呀？因为，因为李朵喜欢你，可是我也喜欢你啊。我说什么呀，小孩子？你现在应该想着怎么把病养好，知道吗？今天晚上你会在这里陪我吗？
行，我陪着你，陪着你。那是因为什么呀？因为，因为我喜欢你啊！我妈她和我爸在一起，没有名分。所以他恨极那样的生活，于是他把怨气都出在我身上。喜欢我爸爸，我爸在的时候，我妈她就特别的温柔，不论是对我，或是对爸爸也好，所以我一直希望。爸爸可以一直陪在我身边，因为这样，我妈她就不会乱发脾气，我就能拥有一个正常又幸福快乐的家庭。是第三者嘛，而我只是一个私生女，我甚至不能够跟任何人说我爸爸是谁。原来是这样。所以，我能够叫你爸爸吗？
想交，以后就这么交吧。爸。哎，从那天晚上开始，我就担起了一个爸爸的责任。睡醒了。嗯，你来了。嗯。天亮了哎，你怎么不去上班啊？我不上班了，我请假陪你。请假？你老是请假，万一人家把你给炒鱿鱼了怎么办？不就是一份工作吗？有什么大不了的？这么随性，来，吃早餐，吃完早餐我送你回去。好。去哪？去学校啊。我不要回学校了啦！你看我和李朵闹翻了，我还回学校、啊？那你不去学校能去哪儿啊？除了学校，去哪里都行。那你北京有其他亲人或者朋友吗？没有。那怎么办、啊？那不如去你那吧。去我那？嗯。是你害我跟李朵闹翻的。不去你那去哪？你得全部负责，负责到底。管你了，啊，你别管我了。越多一个了啊
，起床了。哎呀，别睡了啦！别动，我想睡，我想睡。来了，不行不行，家里什么都没有哎，我们去买东西。等我睡醒了再带你去买东西，好吗？走吗？走吗？哎呀，我是要常住的耶，家里什么都没有，我怎么住啊？嗯，常住。你是我爸哎，我不住这，住哪里呀、啊？走啦走啦，去买东西，去买东西了。哎，妈，行，走，买东西。嗯，买东西。走。不能了。喂，女儿，嗯，你买这么多东西，咱们家吃得了、用得了吗？这每个都有用的啊老爸，女、嗯、儿真的是老了耶。是啊，老了。没关系，反正老了还有我在。
行了，睡得好吗？嗯，你呢？嗯，我也挺好的。嗯，起床了。嗯，嗯，你怎么了？哎呦，我的腰。腰，腰，没事吧？哎，没事，没事，没事，别动。花是挺漂亮的，呵呵。老板，这花多少钱啊？啊，四十。四十，这么贵啊？行了，就它了。不行不行，三十块。真的不能便宜了。那我不买了。哎，慢着，三十卖给你们吧。行哥。三十，三十。谢谢啊！走了，走了。爱宝成了我家的新成员，我这个老爸。也正式上岗了。其实说实话，当这个老爸的生活真的是不容易啊。这个所谓的女儿，把我所有的热情和父爱，全都给调动了起来。就这样，我开始了老爸的生活，为了给女儿。一个温暖家的感觉，我承担起一个做家长的义务。每天起早贪黑的工作之余，还得照顾他的衣食起居。我们俩在一起，虽然有时候感觉挺累的，但心里还是满满的。还是快乐的，日子虽然过得不算富裕，却还是温馨、适宜嗯嗯嗯嗯！哇，好香哦！喂，别站这儿，这烟到，出去走，一会儿就好了哦。嗯
饭了，来，欢迎我们家的新成员。捶个背吧。嗯。你别捶，你捶的我心里紧张。睡吧，出去睡吧，啊。好吧。早点睡。晚安。晚安。嗯。老爸，起来吃早餐了啦。
Mm-mm. Ah. 